En este video vamos a realizar la suma de estas tres fracciones que se nos presentan con denominador diferente. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Debido a que tenemos tres fracciones con denominador diferente, vamos a realizar diferentes multiplicaciones para cada una de las fracciones presentes. En este caso voy a colocar una línea que va a representar lo que corresponde a la división del de resultado obtenido de la suma de estas fracciones. Primero vamos a tener una serie de multiplicaciones diferentes que nos van a representar precisamente la suma de estas fracciones con el denominador diferente. Primero, en la parte del denominador vamos a realizar la operación más sencilla o más simple para este caso. En la parte del denominador va a ir la multiplicación de los tres términos que se encuentran en el denominador de cada fracción. Por lo tanto tendremos la multiplicación de 3 por 2 por 4. Eso es lo que tenemos en la parte del denominador, la multiplicación de todos los denominadores. Ahora, en la parte del numerador vamos a tener la multiplicación de cada uno de los numeradores, del número que se encuentra en la parte de arriba de nuestra fracción, multiplicando a los denominadores de las demás fracciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para el primer caso vamos a multiplicar el número 2 de la primera fracción por los denominadores de las otras dos fracciones. Es decir, que este numerador lo vamos a multiplicar por estos dos denominadores. Entonces vamos a tener la multiplicación 2 por 2 en este caso, y a continuación la multiplicación de 2 por 4. De tal forma que lo que tenemos es la primer parte que va a corresponder a la suma de esos términos. Ahora, ¿qué más? Debido a que tenemos un signo más para el siguiente cociente o la siguiente fracción, vamos ahora a multiplicar este 1 por los denominadores de las dos fracciones restantes. Es decir, que este 1 lo vamos a multiplicar por los otros dos denominadores, los que se encuentran en la parte de abajo de las otras dos fracciones. Es decir, por el 3 y por el 4. De tal forma que tendremos 3 y por 4 también. Esa es la multiplicación que tenemos. Ahora, por último... Vamos a tener otro término sumando por el signo positivo que tenemos aquí, pero ahora va a ser el numerador de la última fracción que se nos presenta por la multiplicación de las otras dos partes en el denominador que se encuentran en las fracciones restantes, es decir, por 3 y por 2. Es decir, que este denominador va a estar multiplicado por 3 y por 2. De tal forma que eso es lo que tenemos como suma de fracciones con tres fracciones, en este caso, que contienen denominador diferente. Entonces, vamos a poner aquí abajo la continuación. Vamos a simplificar. Ya todo lo demás únicamente van a ser operaciones de multiplicación y simplificación para poder obtener el resultado. Pero de esta forma se plantea cómo vamos a realizar el procedimiento. ¿Sale? Entonces, vamos a multiplicar 2 por 2, 4... Por 4 tenemos 16 en la parte del denominador para la primera multiplicación. Y a continuación 1 por 3, 3. 3 por 4 tenemos 12. Entonces aquí más 12. Y luego más 3 por 3. En este caso vamos a tener 9. Y 9 por 2, 18. De tal forma que eso es lo que vamos a tener en la parte del numerador. En la parte del denominador, bueno, pues únicamente vamos a tener 3 por 2, que es 6. Y 6 por 4, que es 24. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Ahora únicamente sumamos los términos que se encuentran en la parte del numerador. Y tenemos, en este caso vamos a sumar primero estas dos, ya que 12 más 18 nos da 30. Y 30 más 16 nos da 46 en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, 24. En este caso podemos realizar una pequeña simplificación, pero cabe resaltar que este ya es el resultado correspondiente a la, a la suma de estas tres fracciones donde contienen denominador diferente. Ahora, entonces para esta, para esta parte, si queremos simplificarlo, entonces podemos dividir entre 2 arriba y abajo con el fin de obtener una simplificación más fácil. Ahora podemos ver que podemos tomar la opción de considerar otra simplificación donde se coloque un número entero y a continuación la fracción que, le, que se le está agregando también. Entonces, para este caso vamos a dejar la simplificación y vamos a sacarle mitad a estos dos términos, 
o bien una tercera parte si es que se puede. Pero en este caso lo vamos a dejar únicamente en términos de la simplificación, dividiendo entre 2, arriba y abajo, para cada uno de los números. En este caso 46 entre 2 va a ser igual a 23, y en la parte de abajo tenemos que 2, 24 entre 2 es 12. Bien, ahora, aquí para esta parte ya no lo podemos simplificar más en términos de fracciones, pero podemos decir que este es el resultado obtenido de la suma de estas tres fracciones con diferente denominador. Bien, entonces, gracias y nos vemos en el siguiente video, donde vamos a poder ver cómo realizar operaciones de fracciones algebraicas con diferentes signos. En este caso tenemos la suma de tres términos, pero también podemos tener suma y resta a la vez de términos que se estén sumando o restando con fracciones con denominadores diferentes. Nos vemos en el siguiente video.